സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംയുക്ത സമരത്തിൽ യു ഡി എഫിൽ ഭിന്നത സംയുക്ത സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നു എന്ന് സുധീരൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് തള്ളി ലീഗ് രംഗത്തെത്തി യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി മജീദ് പറഞ്ഞു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ഇടതുമുന്നണിയുമായി ഒത്തുചേർന്ന് സമരം ചെയ്യാനുള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എന്നാൽ ഒരുമിച്ചൊരു സമരത്തിന് പാർട്ടി വേദികളിൽ ഒന്നും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വി എം സുധീരനും എം എം ഹസനും ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കി സമാന രീതിയിലുള്ള ആ പ്രതിഷേധം നടത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തെറ്റായ നടപടികളോട് സമാനമായി പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ സംയുക്തമായ സമരം നടത്തുക എന്നർത്ഥമല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ സഹകരണ പ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിഷയമാണെന്നും സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് കെ പി എം അജിത് കോൺഗ്രസ് നിലപാടിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളി കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവ് കണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്നും കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് പൊതുഅഭിപ്രായമാണ് സഹകാരികളുടെ പൊതുഅഭിപ്രായമാണ് ഇത് സി പി എം ആയി സഹകരിക്കുക എന്നതല്ല എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാവരും കൂട്ടായി കേരളത്തിന്റെ പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടതാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്ന കാര്യം തങ്ങളോട് ആലോചിച്ചില്ല എന്ന ദുർബലവാദമാണ് ഒന്നിച്ചൊരു സമരത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ചത് ഇത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും ഒന്നടങ്ങും പോകുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തോടും കൂടി നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കാം ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊരു വാക്ക് പറയാനുള്ള മര്യാദ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ കുറെ കൂടി നന്നായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ബംഗാളിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ കള്ളപ്പണം ഉണ്ടെന്ന് കാട്ടി ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് പി ബി അംഗം മുഹമ്മദ് സലീം കത്തെഴുതിയെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജമെന്ന് സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം യഥാർത്ഥ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാനാണ് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പി ബി അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് പി ബി അംഗം മുഹമ്മദ് സലീം വ്യക്തമാക്കി രാജ്യത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിക്കാനായി പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമെന്നും മുഹമ്മദ് സലീം പിപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം സമരം നടത്തുമ്പോൾ ബംഗാളിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ കള്ളപ്പണമുണ്ടെന്ന് കാട്ടി പി ബി അംഗം മുഹമ്മദ് സലീം ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് കത്തെഴുതിയെന്നായിരുന്നു ചില മാധ്യമങ്ങളും ബി ജെ പി നേതാക്കളും പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ കത്തെഴുതിയെന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും വ്യാജ പ്രചരണമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി So this is absolutely the height of absurdity and lies to defend an indefensible decision of discrimination against rural people Jaitlikka kattaludhi vittillana Politburo anga Muhammad Salim People TV odu paranju Raiganjile Trinamool niyandranathilulla sahagarana bankil note nirodhanam vannadhinu shesham tottadutha divasangalil 58 kodi rupa nikshepam vannu ennu vaartha sammelanathil telivu sagidam chundi kaattukeyana cheyathu അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ആ ബാങ്കിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു ബാങ്കിന്റെ കാര്യം പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതിനെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെയും കർഷകരുടെയും അത്താണിയായ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമെന്നും മുഹമ്മദ് സലീം പറഞ്ഞു The Trinamool Congress have captured the bank with the help of goons, socially, and now they are utilizing some of the accounts and some of the branches. സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നതയെന്ന തരത്തിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണം ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നും മുഹമ്മദ് സലീം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എം സന്തോഷ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗം ചേർന്നാണ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്താനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു നോട്ട് അസാധുവാക്കൽ സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗം ചേർന്നാണ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾക്ക് ര
അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ച് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് പ്രത്യേക കാർഡ് നൽകും കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് മാവേലി സ്റ്റോർ തുടങ്ങി സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൌകര്യമൊരുക്കുക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് പിന്നീട് പണം നൽകും ഇതിനായി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും വ്യാപാരി സംഘടനകളുമായും സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും മന്ത്രിസഭയായിരിക്കും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാക്കുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടികൾക്കെതിരെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സംയുക്തമായി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളെ എതിർക്കുമെന്നും എന്നാൽ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച നിയമാനുസൃതമായ ഏതു പരിശോധനയ്ക്കും സർക്കാർ എതിരല്ലെന്നും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് താഴിടാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ആക്കുന്നു കൊല്ലം അച്ചൻകോവിൽ സ്വദേശിനി ആതിരയുടെ വിവാഹം നടക്കണമെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കിലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാനാകണം എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഉത്തരവ് മൂലം നിക്ഷേപം പിൻവലിക്കാൻ ആകുന്നില്ല അച്ചൻകോവിൽ സ്വദേശികളായ ശശിധരൻ നായർ സുജാത ദമ്പതികളുടെ മകൾ ആതിരയുടെ വിവാഹം അടുത്ത മാസം നാലിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് വിവാഹ ചെലവിനായി ആകെയുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം സുജാത ആര്യങ്കാവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പണയപ്പെടുത്തി പണം കയ്യിലിരുന്നാൽ ചെലവായി പോകുമെന്ന ഭയന്ന് വായ്പയായി ലഭിച്ച തുക സഹകരണ ബാങ്കിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു മോഡി സർക്കാരിന്റെ എട്ടാം തീയതിയിലെ എട്ടിന്റെ പണിയായി നോട്ട് നിരോധനവും സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പണമിടപാട് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഉത്തരവും ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ ശശിധരൻ നായരെയും കുടുംബത്തെയും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ എത്തിച്ചു വിവാഹ ചെലവിനുള്ള പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇവർ പെട്ടെന്നാണ് ഒരു രാത്രിയിൽ അറിയുന്നു പഴയ നോട്ടുകളെല്ലാം നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സഹകരണ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും അവർ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് പറയുകയും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കല്യാണം ഡിസംബർ നാലാം തീയതിയാണ് അത് നടത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല എനിക്ക് ഈ പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മൾ വസ്തു കൊണ്ട് പണയം വെച്ചുള്ള പൈസ അല്ലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് തന്നാൽ മതിയില്ല നമ്മൾ ഇതാണ് തീർന്നു പോകുമല്ലോ തീർന്നു പോലെ നമ്മൾ സമയമാകുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ചെന്ന് പൈസയ്ക്ക് എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഓർഡറായി പഴയ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഇന്നാളെ വരാൻ തരാന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പം ചെന്ന് ദോഷവും തരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കള്ളനോട്ട് നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തങ്ങളെയാണോ മോഡി സർക്കാർ കള്ളപ്പണക്കാരാക്കിയതെന്ന് സുജാത ചോദിച്ചു കൊല്ലം അച്ചൻകോവിലെ ശശിധരൻ നായർ സുജാത ദമ്പതികളെ പോലെ നിരവധി പേർ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി പറഞ്ഞേ തീരൂ ആതിരയുടെ ജീവിതം ഇനി ചോദിച്ചിഹ്നവുമാവുകയാണ് കൊല്ലം അച്ചൻകോവിലിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ പ്രമോദ് പന്തിയോടിനൊപ്പം രാജ്കുമാർ നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയതോടെ ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് ബാങ്കിനെ ബാങ്കിന്റെ സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവർ മുഖേനയാണ് സാധാരണക്കാരായ ഗ്രാമീണരെ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് നോട്ടുകൾ അസാധുവാക്കിയതോടെ ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ കയറാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബാങ്ക് മിത്ര എന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് സീറോ ബാലൻസിൽ അക്കൗണ്ട് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി വിരലടയാളവും മേൽവിലാസവും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കുന്നത് ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് എന്ന പേരിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജീവനക്കാർ വഴി ബാങ്കുകൾ ശേഖരിച്ച നിക്ഷേപവും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു നൽകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുമൂലം ബാങ്കിന്റെ ഏജന്റുമാരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അവർ രണ്ടു മൂന്ന് തവണയായിട്ട് എന്റെ കടയിൽ വരികയും ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറിയ ബിസിനസ് ചെറിയ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ കടയിൽ വരികയും ഒച്ചയിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഫോണിൽ അവർ നിരന്തരം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ ബാങ്കുകളുടെ ഏജൻസികളാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് ഇവരെ ബാങ്കുകൾ നേരിട്ട് നിയമിക്കാതെ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റുകൾ വഴിയാണ് നിയമിച്ചിരുന്നത് ഇതുമൂലം ഇവരുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇത്തരം കമ്പനികൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ എഴുപത് പെർസെന്റ് ഞങ്ങളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കോർപ്
മഴ കുറഞ്ഞത് കരുതിനെഴുതി വരുത്തിയ നെൽകൃഷിയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ് സഹകരണ ബാങ്കിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം കൃഷി ചെലവിനായുള്ള പണത്തിന് ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ കർഷകരും ആശ്രയിക്കുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകളെയാണ് മൊബൈൽ യൂണിറ്റ് അടക്കം നാൽപ്പത്തിനാല് ബ്രാഞ്ചുള്ള പാലക്കാട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് കർഷകർക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പലിശരഹിത കാർഷിക വായ്പ നൽകിയിരുന്നു പണമിടപാട് മുടങ്ങിയതോടെ പദ്ധതി സ്തംഭിച്ചെന്ന് ജില്ലാ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആർ ചിന്നക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാം വിളവ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവര് വെള്ളം ബോർവെല്ലൊക്കെ അടിച്ച് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കൊന്ന കുളത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വെള്ളം ഇട്ട് നിറക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലും അവർക്കിപ്പോ മറ്റേ നമുക്ക് കാർഷിക വായ്പ എന്ന നിലയ്ക്ക് പലിശരഹിത വായ്പ ഒരു കൊല്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സഹകരണ ബാങ്കിൽ പോയാൽ നടത്തൂല വിവാഹ ആവശ്യത്തിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും സഹകരണ ബാങ്കിൽ മാത്രം നിക്ഷേപമുള്ളവർ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നെല്ലളന്ന വകയിൽ കിട്ടേണ്ട പണം ലഭിക്കാതായതും പലിശരഹിത വായ്പാ വിതരണം സ്തംഭിച്ചതും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് വാർത്തയിലേക്ക് കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ കാസർഗോഡ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മേൽപ്പറമ്പിൽ പോലീസ് ഒരുക്കിയ വലയിൽ സംഘം കുടുങ്ങിയായിരുന്നു അസാധുവാക്കിയ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ മുപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ ഈടാക്കി മാറ്റി നൽകുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പോലീസ് നടപടി പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ പഴയ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം മുപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ ഈടാക്കി ഏഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ പുതിയ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകൾ തിരിച്ചു നൽകി കൊള്ള ലാഭത്തോടെ കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പോലീസ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ സംഘത്തെ പിടികൂടാൻ കെണിയൊരുക്കി പഴയ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പുതിയ നോട്ടുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് ദൂതൻ വഴി സംഘത്തെ സമീപിച്ചു ദൌത്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനിടയിൽ കാസർഗോഡ് സി ഐ അബ്ദുൾ റഹീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരിൽ നിന്നും നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ പുതിയ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകളും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു നീലേശ്വരത്തെ ഹാരിസ് നിസാർ നൌഷാദ് പാലക്കുന്നിൽ ഷബീഖ് സിദ്ദിഖ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് സംഘത്തെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് പോലീസ് കൈമാറി ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് നോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിനെതിരെ ഗുജറാത്തിൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കർഷകർ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു പതിനായിരങ്ങളാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന കർഷക റാലിയിൽ അണിനിരുന്നത് പട്ടേൽ ദളിത് പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെ നോട്ട് അസാധുവാക്കിയതിനെതിരായ കർഷക പ്രക്ഷോഭവും ബി ജെ പിക്ക് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ് എ ഡി ജി പി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തി എന്ന ആരോപണത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പങ്ക് പങ്കിനെപ്പറ്റിയും അന്വേഷിക്കാം തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ് ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി എ ഡി ജി പി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് വിജിലൻസ് തിരുവനന്തപുരം കോടതിയെ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലഭിച്ച പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാമെന്നും വിജിലൻസ് അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി പൂഴ്ത്തി എന്ന ആരോപണത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു അതിനിടെ ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്കെതിരായ വിജിലൻസ് നടപടി ആവശ്യമില്ലെന്ന് കാട്ടി ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഗതാഗത കമ്മീഷണറായിരിക്കെ ശ്രീലേഖ ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയതായി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തത് ശുപാർശ നാല് മാസമായി പൂഴ്ത്തിവെച്ചു എന്ന് കാട്ടി വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരായ പായ് ചെർണവാസ് വിജിലൻസ് കോടതിയെയും ജോമോൻ പുത്തംപുരയ്ക്കൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിനിടെ മുൻമന്ത്രി കെ ബാബുവിന്റെ മകളുടെ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ നിന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയ സ്വർണത്തിന്റെ ഉറവിടം വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാബുവിനായില്ല
ഇളയ മകൾ ഐശ്വര്യയുടെ ഭർത്തൃപിതാവിന്റെയും സുഹൃത്ത് പി എ ബാബുവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിലാണ് ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് അങ്കമാലി സ്വദേശിയായ പി എ ബാബു ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തതായി രേഖകൾ ഹാജരാക്കി എന്നാൽ ബാബുവിന്റെ ബന്ധുവിന് പണത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമാക്കാനായില്ല ഇരുവരെയും നിരവധി തവണ ഇതിനകം വിജിലൻസ് സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മുൻമന്ത്രി ബാബുവിന്റെ മറ്റാസ്തികൾ സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകളും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വിജിലൻസ് സംഘം അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തൃപ്പൂൺതുറയിലെ വീടിന്റെ വിസ്തൃതി വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ വിജിലൻസ് അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി ബാബുവിന്റെ ബിനാമികളെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായികളുടെയും നുണപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പോലീസിന് കൈമാറി പരിശോധനയിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും മുൻപ് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ ആറുപേരും ഉറച്ചു നിന്നായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതിനിടെ നുണപരിശോധനാ ഫലം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും മണിയുടെ സഹോദരൻ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു ആത്മഹത്യാ കൊലപാതകം സ്വാഭാവിക മരണം എന്നീ മൂന്ന് സാധ്യതകളിലൂന്നിയ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വ്യക്തമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും മരണസമയത്ത് പാടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കലാഭവൻ മണിയുടെ സഹോദരൻ രാമകൃഷ്ണൻ പരാതി നൽകിയിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹായികളെയും ദിവസങ്ങളോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മണിയുടെ ഭാര്യയും സഹോദരനും ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നതോടെയാണ് ചാലക്കുടി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നുണപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് അനീഷ് വിപിൻ മുരുകൻ അരുൺ മണിയുടെ മാനേജർ ജോബി ഡ്രൈവർ പീറ്റർ എന്നിവരെയാണ് ഒക്ടോബർ അവസാന വാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയത് എന്നാൽ ഇവർ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴികൾ തന്നെയാണ് നുണപരിശോധനയിലും ആവർത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസിന് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു മരണത്തിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്നും വ്യാജമദ്യം നൽകി മനഃപൂർവ്വം അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുമാണ് പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തത് ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്ന നുണപരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വന്നതോടെ മണിയുടേത് സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന സാധ്യത ബലപ്പെടുകയാണ് അതിനിടെ നുണപരിശോധനാ ഫലം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മണിയുടെ സഹോദരൻ ആർ എൽ വി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു കലാഭവൻ മണിയുടെ മരണത്തിലെ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും സി ബി ഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി പി എൻ ഉണ്ണിരാജന് ജിഷാവധ കേസിന്റെ ചുമതല നൽകിയതോടെ നിലവിൽ ചാലക്കുടി ഡിവൈഎസ്പിയാണ് കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഉന്തും തള്ളും വാക്കേറ്റവും കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ട് വകമാറ്റുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന നടക്കാനിരിക്കെ ഉണ്ടായ സംഘർഷം ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി യോഗത്തിലാണ് കയ്യാങ്കളിയോളം എത്തിയ സംഘർഷമുണ്ടായത് ഡി സി സിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയിലെ ഒരു വിഹിതം ഡി സി സിയുടെ തന്നെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തെ ധാരണയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഡി സി സി നേതൃയോഗം ചേർന്നപ്പോൾ ചില അംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എതിർപ്പറയിച്ചു എന്നാൽ മുൻ ധാരണ പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ പോകുമെന്ന് ഡി സി സി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് വാക്കേറ്റമുണ്ടായത് ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ കൃഷ്ണകുമാർ ജലീൽ മുഹമ്മദ് ഷിഹാബ് എന്നിവർ ഫണ്ട് വകമാറ്റുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഡി സി സി ട്രഷറർ അഭിലാഷ് നായർ രംഗത്തെത്തിയതോടെ രംഗം വഷളായി തുടർന്ന് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉന്തും തെള്ളുമുണ്ടായി മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ ഇടപെട്ട് എല്ലാവരെയും ശാന്തരാക്കിയതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അവസാനിച്ചു എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം വെട്ടേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ യുവാവിനെ റോഡരികിൽ കണ്ടെത്തി തിരൂരങ്ങാടി കൊടിഞ്ഞി പുല്ലാണി അനന്തകൃഷ്ണൻ നായരുടെ മകൻ അനിൽകുമാർ എന്ന ഫൈസൽ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഫാറൂഖ് നഗർ അങ്ങാടിക്കെടുത്ത് റോഡരികിൽ പുലർച്ചെ അഞ്ചോടെയാണ് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത് പുലർച്ചെ നടക്കാനിറങ്ങിയവരാണ് കൊടിഞ്ഞി ഫാറൂഖ് നഗർ റോഡിൽ മൃതദേഹം കണ്ടത് ദേഹമാസകലം വെട്ടേറ്റിട്ടുണ്ട് കൊടിഞ്ഞി സ്വദേശി കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ മകനാണ് മരിച്ച ഫൈസൽ ഇയാൾ ആറുമാസം മുമ്പ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു നാളെ ജോലിക്കായി ഗൾഫിലേക്ക് പോവാനിരിക്കെയാണ് ദാരുണ മരണം ഭാര്യ പിതാവിനെയും അമ്മയെയും കൊണ്ടുവരാനായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓട്ടോയിൽ പോകും വഴിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘമാണ് കൃത്യം നടത്തിയതെന്നാണ്
കൃത്രിമ ബീജ സങ്കലനത്തിലൂടെ കുഞ്ഞു പിറക്കുന്നത് എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു നമ്മുടെ യൂണിറ്റാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി യൂണിറ്റ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആകുന്നുള്ളൂ സാധാരണ സമയം വെളിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നവജാത ടെസ്റ്റ്യൂബ് ശിശു ആരോഗ്യവതിയാണെന്ന് ചികിത്സയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഡോക്ടർ അജയകുമാർ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറിലധികം യുവതികളാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചികിത്സാ മാർഗത്തിനായി ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചികിത്സയിലൂടെ പിറക്കാനിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം